，你觉得我是什么境界？我觉得你至少是高级武尊巅峰，爆发起来甚至能比你大武尊。<笑>武盟祖护法觉得是，那就是吧。武道盛世开启，天骄辈出，以后。像这样的人，或许还会连续出现，但小小年纪有这份沉稳睿智，那是绝无可能的。盟主，昨日你的无形剑法，真是让我们大开眼界呀、啊！是啊，盟主，狐狸哥哥，你好厉害啊！好好修炼，你也可以做到。以你得天独厚的优势。很快就能达到这样的程度，真的吗？我也能做到？这有何难？这丫头要是知道元丹境就能肉身飞行，岂不是更要吃惊？我让你修炼的功法可不是普通功法，以你的体质，修为会迅速精进。只要灵气足够浓郁，要不了几年，你就能达到我现在的地步。只需要几年？你们那是什么表情？既然你们修炼的是我的无极真经。那就不要再以世俗武道的眼光来看待，不要以为武尊境有多么了不起，在无极真经中，武尊境才不过刚刚开始。武尊既然只是开始，无极真经与华夏武道界的那些武道功法不同，具有无限的可能性，绝对比那些超级家族视若珍宝的武尊功法高了不知多少个档次。我敢断言。若是无极真经现世，绝对是华夏武道界千古流传的传世经典，是至高无上的修炼之法。盟主胸怀四海，舍得将此等功法传于我们北盟，大家绝对不能辜负了盟主的期望。若是三五年后北盟没有十来个武尊，那就太对不起盟主了。是，绝对不辜负盟主的期望。今天就到这里吧。你们先回北州。是，盟主。灵儿，灵姨，你们有何打算？我们跟薛家已经恩断义绝，绝对不会回薛家了。我娘家那边，因为灵儿的怪病，也……穆离哥哥，我只想跟着你，你教我修炼好不好？我现在明白了，只有强大起来，才能照顾好自己，照顾我妈妈。那你们跟着我去金陵吧。荆州周幕府的大管家说过，周幕府如今是属于我的财产，刚好可以顺便去金陵一趟看看。啊，太好了，真的太好了！穆离哥哥，那我们现在就去机场吧。是啊，晚了今天就飞不了了。好，咱们立马出发。无极哥哥，到了金陵营你也教我母亲功法吧。修炼征途险象环生，不是常人能承受的。为了林一的安全，还是不要了。来了，无极，这里，这老头又来了，婆婆妈妈的。灵儿，云姨，我去去就来。哦，好的。妈妈，我们到咖啡店坐一下吧。家主，无极和他们分开了。好，趁现在立刻去把他们绑了。无极，听说你要离开了，我今天特意来给你一个忠告。有什么就快说。不赶时间，无极，你听说过武道盛世吗？武道盛世，秦穆临终前倒是曾经提起过。这武道盛世到底是什么缘由？我们也不清楚，这是自古流传下来的预言。据说未来天地会大变，天地之力也随之复苏，以及之前难如登天的境界将会被撕碎，神秘的面纱。武道盛世里，武尊只是初始之境，天地之力复苏，武尊境只是开始。那我想要重回无极天尊的巅峰，岂不是更加容易？对武者来说，这也未尝不是件好事。是啊，无数武者对这武道盛世充满期待。然而，所谓盛世也是乱世。当超凡的力量大众化，就再也没有了那么多约束。动乱也就随之来临，这也是我们武盟成立的初衷，就是希望能找到像你这样的人才，未来能帮助我们华夏稳住动荡的时局。你
，你可愿意为华夏出一份力？我们武盟可倾尽全力培养你。《最强都市天尊》第二季，武艺连更三天，下周起每周六日更新，不要走开哦。我还是那句话，若我力所能及，便可援手；若力有不逮，则是空谈。至于培养，就算了吧。我习惯自己修炼。我曾为天尊，离成仙只有一步之遥。俗世武道的东西对我没什么用。小伙子，话不要说得太满。你能有今天的实力，也许是得到了什么惊人的古老传承或者奇遇，但我们武盟内部同样有一些不得了的秘地，能对武者身体有无法想象的裨益。可不要轻视，若真有，倒可以去看看。还有一件事，请说。木秀夷林，封闭摧之。你如今声名大噪，恐怕会有许多人想要你的性命，甚至一些国家都会暗地派人针对你。外国，国外也有武者体系。你可不要小看外国。东印国、东日国以及欧洲、美洲大陆上的很多强国，都有各自的体系，他们也不缺高手，武道实力同样恐怖。遇见他们，你可千万不能大意。你多虑了。灵儿，你跟妈说实话，你是不是喜欢木林小先生？妈，我，妈。你瞎说什么大实话？<笑>你们想干什么？老七，是你，快放开我！救命啊！走，把嘴给我闭上！妈妈，妈妈，老实点，越加内务，五万人等不要妄动。这光天化日的，一次就绑了两个，世风日下呀！啊！把他们绑了。是你，薛仁和，你这个混蛋！想干什么？干什么？林万一怎么说也是一日夫妻百日恩，你这也太绝情了点吧！我呸！我们的夫妻情分早就完了。那日没有杀你，算是便宜了你。无极小先生就在不远处，请你放尊重点儿。灵儿，再怎么说我也是你爸爸，爸爸如今已经知道错了，我们薛家也损失不小，你就不能原谅爸爸？灵儿，别听他胡说，他是什么人我最清楚。想想你从小在外求医，连家门都很难进，可以说是你爷爷和华爷爷把你抚养成人。因为想你，我是天天以泪洗面。罪魁祸首就是你生父。我，我们都是你的亲人，你就跟无极说说好话，让他饶了我们薛家好不好？是啊，我们都知道错了。大家亲戚一场，你忍心看我们死在无极手下吗？啊，灵儿，对不起，以前是我不对，你就原谅我们吧。我们以后会好好对你的，绝对不会再像以前那样。灵儿，不要听他们的，这些人一个比一个虚伪，他们只是害怕自己的安危才来这里演戏，他们根本就没把你当薛家人看，你又何必要管他们的死活？给我闭嘴！住手！妈、啊，你要是不去跟无极说，让他放过薛家，然后跟我们回去，你妈妈也不能活。你自己考虑吧。不要放开我妈！想要他活，你就去说，而且以后都不准跟无极提今天的事儿，否则我们一样有办法要他的命。哼，就算无极知道了，也不会对我们怎么样。灵儿可是我的女儿，再加上她又这么善良心软，无极，来得这么快，真硬汉！木哥哥，木林哥哥，你终于来了，吓死我了！灵儿，你妈妈还没救、啊。你想要谁的命？大哥。呃，无极大哥，不是这样的，我们是来跟灵儿忏悔的。忏悔，用人母亲来威胁也算忏悔？薛仁和，<咳><咳>你这个王八蛋！嗯
，乌鸡大人，我们知道错了，再也不敢了，您就饶了我们吧。薛灵儿虽然是我的女儿，还生着怪病，但是她容貌美丽，您要是喜欢，可以随便带走，我们绝不过问。灵儿，我可是你爹呀，血浓于水，难道你要眼睁睁的看着我们死吗？我们也是被逼无奈的呀，求你原谅我们好不好？啊，我知道你心地最善良了。茉莉哥哥，我。灵儿，你自己做决定。灵儿，求求你放过我们吧。薛灵儿太过善良了，善良没有错，但是太过于单纯善良的人，很难在修仙之道上走得长久。不过这份单纯善良，又何尝不会让人动容？说，你们原本的计划是怎样的？哎，没有，我们真的是来忏悔的。说实话，呃，我说，我说，我们原本打算来博取薛灵儿的同情。假如她不同意，就抓住她母亲来威胁她；如果她还是不同意，就把他们母女俩都抓住，用他们的性命来威胁你，把他们当人质，一辈子囚禁在薛家。来了，死刑犯的节奏。怎么你还等什么？快说，原谅我呀！我毕竟是你父亲。从此以后，我跟薛家再没有关系。啊！哎、灵儿，等等我！这，这怎么可能？难道我对灵儿的判断是错的？啊、我们报警吧！武道界的事还轮不到我们操心，他们都是神一般的存在。原来灵儿早就看清了这些家伙的真面目，看清了现实的残酷，还充满善意的活着。这就是薛灵儿。哎，这何人？刘一泉管家在吗？跟他什么关系？找他做什么？关系倒是不深，我是这荆州府的新主人，今天带人来看一下。荆州府的主人就是我家老爷和夫人，你是哪来的小小，胆敢在此胡言乱语？快滚快滚，否则得罪了我家主人，有你们好果子吃！你把刘一泉叫出来，我要当面问一问他。周牧府的人，其实你想见就能见的。晦气！茉莉哥哥，我们有没有找错地方呀？没有。什么？不知死活的小子，不走，那就给我留在这里吧！李队长，放肆，对我主子下杀手、啊！刘管家，我是穆离。穆，哦哦，周穆大人，您打电话给我，可是到金陵来了？嗯，啊，那您在哪里？我去接您。不用了，你在府里的话，就到门口来。这里出了点事。啊！周穆大人，这是……刘管家，我千里迢迢来到这里，然而这个人告诉我，荆州府是有主人的，不让我进，要赶我走。此人出手狠辣，不能留。唉，死了也好。不过……啊，周穆大人，快领命请。刘一泉。我没问你，他说的有主人是怎么回事？哎，前任周牧秦穆大人，一生为国为民，没有妻子子嗣。但是三十年前，他曾在一处偏远的苗疆抱回一个男婴，说是看着可怜，就带回来了。大人原想将孩子养大一点，然后给他找个好人家收养。然而，那孩子很小就表现出了极高的习武天赋，青木大人大喜，加上相处久了也产生了感情，于是便收了那孩子为义子，取名为秦定国。义子，之前没人跟我提过。后来呢？秦定国天赋惊人，识武便突破到了高级武者。再加上他荆州牧义子的身份，一时风头无量，为众人追捧。可惜他最后却在那些追捧声中迷失了自我，整日沉迷酒色，荒废了武道。两年前
，更是决定前往南疆探寻自己的身世。随后便带回了一位南疆女子，二人成婚。是那个女子有什么问题吗？大人跟我都觉得，那女子有古怪，想让她离开。但是秦定国竟说要他走就断绝父子关系，大人没法儿，只能，哎，大人对他失望透顶，一怒之下直接离开了荆州府。后来的事情，周牧大人应该都知道了。秦老头的死讯传回来的时候，那秦定国不知道吗？怎么可能不知道？我当时急匆匆的将消息告诉了他们夫妻，结果他们夫妻毫不关心，甚至还笑出了声儿。如今秦老头已过世，按照他的遗言，你没有将那两人赶出去吗？第一时间就通知过他们了，可是他们死皮赖脸要留在这里，碍于秦穆大人的面子，我也不好强制将他们赶走。我知道了，你叫人喊他们过来，我亲自处理。是。周牧大人，他们不肯来，我亲自去吧。轻点儿。哎，好，好的。嗯，又来了。秦定国，我让你们来拜见新任周牧大人，你们全当耳旁风吗？李老管家，小声点儿。这深宅大院的，您扯着嗓子这么一吼，多吓人。你，刘总管无需多言。秦定国，你们夫妻俩收拾收拾，今天之内。搬离周牧府吧，别呀、啊，周牧大人，我从小就住在这荆州府，荆州府就是我家，连秦穆老头都默认了这荆州府归我，您这一上任就要来赶主人走，不太合理吧？夫人，看门的刘老头被他杀了。什么？家仆从苗疆随我前来，暗中灭口无数，霸占周牧府的事绝不能外露。要不这样吧，我们夫妇吃点亏。出个七八百万，给你在金陵城中购置一处房产，你将那里作为新荆州府，怎么样？混账无耻，秦定国！今日我定带周牧大人要教训你！班长、啊，你，你竟然用毒！哼，这毒目前可还无人能及。嗯，除了这毒功，你还会什么？你竟然能解我的毒！既然如此，出来吧，我的宝贝儿们！周牧大人，喜欢我的宝贝儿们吗？什么？我我不信！啊啊啊、你敢动我夫人、啊！现在，立刻。出荆州府，你大人，他们夫妇已经离开了。接下来，您看，你给我调两个人手过来吧。啊，是。走，我带你们去挑房间。好。哇，狐狸哥哥，我很喜欢。真是麻烦你了，狐狸小先生。大人，人我带过来了。来，快进来。周牧大人。这两个是为您准备的贴身侍女，您的一切生活起居都可以让他们负责。我不需要，以后你们俩就去照顾灵仪和灵儿吧。哎，是，木离哥哥。你们先在这里休息，我在府中逛一逛。这府内似乎有一奇特之处。那个女人竟然在这里养毒物，什么声音？竟然含有剧毒！我倒要看看是什么东西。这是妖兽，这凶兽。哎，夫人，你怎么了？有人上了我家与我气息相连的圣兽。什么？难道是那个小子？他找到那里了？地方被找到也是迟早的事，只是我没想到。
他竟然能伤到我叫圣上，真是小看他了。妖兽之身果然强悍，这是妖丹，能凝结出妖丹的妖兽，已经可以比拟元丹期的修仙者。以我现在练习中期巅峰的修为，绝对只有被秒杀的份。不，不对，看着蟾蜍催动妖丹的样子，这妖丹并不是他的。这妖丹，哼，真是大收获啊！有了这枚妖丹，至少能让我达到元丹中期的境界。这扇门是，这门上似乎有某种禁制。这个凹槽倒是与荆州令相似，试试。极品灵石，极品灵石哪怕是在修仙界，都是珍贵的宝物。没想到这里竟然有四颗，这极品灵石竟然已经快消散了。不过，既然有极品灵石不成的巨灵阵，想必华夏古时一定存在过很强大的修真者。这是九州的历史跟荆州府的来历，倒是跟秦老头说的一样，大禹定天下，分九牧。虽然仍旧不知道地球为何会变成如今这灵气匮乏的样子，但是话上说这柄宝剑是上古遗留下来的，这次可真是血赚、哎。算了算了，能得到一颗药丹已经不错了，做人不能太贪心。嗯，苏佳琪打来的。喂，大小姐亲自给我打电话，难得啊。他怎么不说话？江家的直播我看了，我之前一直以为你只是个比较厉害的武者，没想到，我早该想到的。你早该想到什么？父亲他们都那么尊重你，任何困难你都能轻易解决。苏佳琪这是怎么了？这么扭捏可不像他的作风。那里，你是他吗？谁啊？我的。苏佳琪，你以为穆离还是以前那个跟在你身边的小保镖吗？现在的你，跟他相差十万八千里。你还是我以前认识的那个穆离吗？苏佳琪，我还是那个穆离，只是你比以前了解我更多了而已。苏佳琪，穆离是不会因为强大就改变的，你要相信他。那你什么时候回来？武功高强的大人物就不用读书了吗？还要过一段时间。好啊，尽快回来，我还要聘请你当保镖呢。<笑>你也不看看我是谁，你出得起那个价吗？哎呀，都是老熟人了，就随便聘一个百倍千倍的，人情总要讲点的嘛。嗯，那就给你打个九九折吧。呃，穆离，你确实没变，我相信他一直都是，他一直都是那个救我于危难之中。给予我温暖的，盖世英雄。嘿嘿，我来啦！嘿嘿，看不见我吧？对对对，嘿嘿，给你画个大乌龟。哎，啊、哎，你怎么醒了？你过来我就发现了，说说。你不在家里保护我母亲，怎么到这里来了？我有好好保护伯母的，可是后来她不是被于家人接走了吗？我一个人在家太无聊了。你就没去骚扰对门的那个人？哎呀，那个人，你说他好好一个大男人，胆子怎么就那么小呢？你看见我的头了吗？嗨、啊，我只是逗他玩玩而已，结果我一现身，他就吓得屁滚尿流的。嗯我承认是我做的有点吓人了，他不会被你吓得搬家了吧？这倒没有，因为我后来再也没有去吓过他。你良心发现了？这倒没有，他不知道从哪里听来个偏方，居然去偷了一条别人穿过的内裤回来，晚上还戴在头上睡觉，我觉得恶心，就没去吓他了。然后我就又无聊了，只能天天修炼。后来突然有一天，我发现我能离开那间屋子了，然后我就去看了我姐姐。
一开始还好，但是时间久了，姐姐似乎察觉了我的存在，经常会神思恍惚的自言自语。我不想让姐姐不开心，所以我就来找你了。难怪可以离开屋子，短短时间竟然已经修炼到了练气初期，果然天赋异禀。那你是怎么找到我的？北周市和金陵城隔得可不近。这不就是那什么，心有灵犀一点通吗？说实话，哎，鬼仙经里面有留印记的方法，按着印记就能找到了。你下的什么印记？鬼仙经里最阴毒的那种，是可以直接吸收人的灵魂力量的。就一个很普通的印记。快说。不说。我进去看看就知道了。啊、竟然是我准备南下前回到家的那一晚。见了，哎呀，糟糕，我要不要对他负责呀？什么时候结婚哟？孩子生几个呢？哎，为什么又抢我？我几乎等同于你的师傅，对我要尊敬，懂吗？不能随随便便做那种事。大不了等我修成人形就娶你嘛，试图又不是不能。深更半夜的，怎么会从梦里小先生的房里传出这种声音？妈，怎么了？梦里小先生不是那种人。应该是我听错了，没什么，快睡吧。啊，好无聊啊！为什么又把我关起来啊？小心色狼！喂，我说你们怎么进男厕所呀？还要喊人色狼？啊，什么时候厕所的标志被换掉了？喂，我好像看到了会飞的平底锅。啊啊我看这荆州府内是进了脏东西，让我来。妖孽现身，刘管家，这是在干什么？周穆大人，您先避一避，让我把这个没有形体的东西消灭掉。别，出戏了！别咬了，受不了了！在那边。好了，麻烦已经被我解决掉了，大家散了吧。是。还闹不闹了？不闹了。你看你，明明灵魂能量比那个总管还强，结果人家随便一招你都躲不过去。你这鬼仙经怕是白修了。我知道错了，你教我一些手段吧。好吧，既然你知错了，我就教你一招鬼修功法之术。你今日消耗的灵力过多，休养几日即可。你放心。我已经为你准备了一个古董瓶子。不要，我才不要住瓶子里！木里哥哥，吃饭了。嗯，木里哥哥，那里为什么飘着一个姐姐呀、啊？你看得见吗？看得见呀，是一个长得很漂亮的姐姐吗？啊，小妹妹，你真是太可爱了，真有眼光。啊、还有这柔软的触感，嘿嘿嘿。啊，哎呀，真软呀！姐姐，不要了。嘿嘿嘿，这就是女人之间的友谊吗？林安妹妹，我跟你说啊，你别看木里长得一点也不魁梧，甚至还有点瘦，但是有一次我看见她上厕所，嘿嘿嘿嘿嘿，张小白，你怎么什么都敢说？嗯嗯嗯，我不说了，不说了。<笑>下来，再这么肆无忌惮，看我怎么收拾你！咦咦，这个小可爱也能看见我？木里。你这里真的是太棒了！耶，盟主房间好热闹啊！大人，金陵四大家族前来拜访，在下刘旭，在下许冲，在下涂山，在下秦陵，参见周穆大人。大人，荆州府的幕僚还有五家，不过他们都不在本市，今日暂且赶不过来。五家？我记得上次秦老头葬礼时，怎么只有四家？刘旭啊！你们在路上可有看见陆家家主？呃，三叔，我们并没有见到陆青阳的踪影，他似乎根本就没有来。哼，这个陆家简直是无法无天！我亲自派人去通知他们，他们竟丝毫不在意。也许是有什么事情耽搁了呢。诸位先坐下休息休息吧。当然，根本不是那样的。这陆家原本只是金陵的一个小家族。得了秦穆大人的赏识，才成为了荆州府幕僚。结果，秦穆大人一离开。
他们就翻脸不认人，甚至连大人的葬礼都不愿去。如今，甚至还想脱离荆州府的管辖。听起来倒是跟秦定国有的一拼，都是忘恩负义之徒。嗯，这陆家跟秦定国确实走得很近。哟，这就是新的周牧大人呢、啊。哎，他是谁？陆家的人吗？怎么没见过？应该是个无名之辈。你们家主陆青阳呢？哎，家主正在参悟玄功，一时无法出山，拜见周牧大人这种事儿，有我这个普通弟子就够了。混账！陆家如此忘恩负义，真是我等之耻，真是胆大包天。虽然我不是很想当这个周牧，但我答应了的事情就一定会做好。让陆青阳亲自滚来跟我道歉，道道歉，滚！若他不来，那我便亲自上，那后果就不是他能承受的了。滚！周牧大人竟真的如此强大，这陆家看来是没好果子吃了。你们谈话结束了。啊，你们这是要去哪儿？灵儿妹妹这一身好看吧？穿这么好看，当然是要去逛街喽。是吧，灵儿？嗯，茉莉哥哥要跟我们一起吗？出去逛逛也好。走吧，我陪你们去，免得某人又到处捣乱。从来没有来过这么繁华的地方。你们看看有什么想要的。茉莉哥哥，我想要那个。啊，你喜欢什么就说，我都给你买。要是木心也是这种性格，该多可爱。小牛吃嫩草，臭不要脸。茉莉哥哥，我想吃这个。嗯，吃吧。这个真的好好吃啊！谢谢茉莉哥哥。啊，你看这个冰淇淋，它真的是。咦，有了！嗯，我也好想吃冰淇淋呀，可惜我没有身体，做不到。小白姐姐，哎，谁让我死得早呢？谁让我是一个鬼魂呢？我早就忘了人生百味。<笑>小白姐姐，茉莉哥哥，你有没有办法？张小白。其实还是有办法让我尝到味道的，什么办法？只要我附在你的身体上，我就可以感受到你的感觉了。如果真的可以的话，那你来吧。灵儿妹妹，你人真好。那姐姐来了。张小白，你这是要做什么？哦，原来这就是大熊的感觉吗？为什么我没有？啊，小白姐姐骗人，管我身体！手感真的很好，你跟我说个什么玩意儿？我可没摸过啊！你到底要不要逛了？你们滚开啊！呀吼，继续逛街喽！桂芳，你现在感觉怎么样？还有点虚弱，不过一两天后就差不多能恢复过来了。圣兽与我气息相关，那荆州牧居然敢灭杀我叫圣兽，伤我根基，夺我叫至宝圣丹。我们五毒教绝不会放过他。慧芳，你放心，我一定会用尽手段弄死那个小子，给你报仇。别看新任周牧年轻，他的实力可不弱。正面对上，我们不是他的对手，不能硬拼，只能智取。不过再厉害，到时候中了我五毒教的毒，也是个凡人。更何况，我们还可以从他身边的人下手。你是说那个小姑娘？你派人去盯着。一旦看见他落单，就把他掳回来，我自有手段对付那小子。好，就按你说的办。这似曾相识的感觉。嗯、喂，大人，几个幕僚家族今晚想在金陵城内为您举办一个接风宴，好让这边的家族都知道您的存在，免得出现什么意外。可以，你去安排。那大人需不需要女伴？茉莉哥哥，是什么宴会？我能去吗？那晚上一起去吧，先把这些东西带回去。哇，这
就是有钱人的世界吗？当然，我先去停车。宴会地点在二楼大厅，你们可以先上去。好的，走吧，我们先上去。木梨哥哥，我想吃冰淇淋。又想吃了？冰淇淋这么好吃的吗？嗯，超好吃的呢。好的，我去买。谢谢木梨哥哥，我也想吃冰淇淋呢。灵儿妹妹，你再让我附身一次好吗？不行。飞哥，快看，极品呐！什么极品、啊？哇，真是极品！老规矩，懂。我们上。美女，你一个人呢？我。这种地方可再找不出像你这样的超级美女了，当然叫的是你。一看就不安好心，灵儿妹妹，别理他们。嗯。哎，美女别走啊，大家聊聊嘛，我们想和你交个朋友。嘿嘿嘿，小美女。别怕，我们又不是什么坏人。很好，该我上场了。你们是什么人？木、啊、里、啊、哥哥，哪儿来的小子，竟敢解我的苦？你是谁？敢坏大爷的好事？我是谁？你不必知道。滚开！打我们的人，找死！住手！师爷一腿！怎么回事？你莫非是武尊后补榜的高手？为什么我在精灵没见过你？这个人真菜，木离一只手都打不过，是木离哥哥太强了。你们没事吧？我们没事。哦，你来晚一点，我就能揍他们一顿了。来之前说好不准闹事，你要是……啊，好嘛好嘛，我知道了。呸！飞龙哥，这个人太嚣张了，还对着空气说话，他是不是脑子有问题？冷静一点，这人有如此实力，还如此嚣张，说不定就是背后有我们得罪不起的大家族支持。我们先进去摸摸他的底细再说。天哪，这么多好东西，我要是有实体该多好！盟主，没想到盟主你也来了。看来这荆州府果然非同一般呐、啊！你们也来了，这荆州府很厉害吗？盟主啊，您可别小看这个荆州府。听说荆州府历史悠久，周穆乃是益州之主，为益州帝皇，虽转居幕后，实力仍然非常强大。而且那周穆的实力，据说在武尊之上，是超越武尊的恐怖存在。穆离。木里哥哥好像就是荆州木，盟主，你也是被荆州府通知来的吗？也好，今天就让我们北盟的核心一起瞻仰一下这神秘的荆州木大人，看一看武尊之上究竟是何方神圣。不过我们北盟有盟主在，未来也一定能达到荆州府的高度。好了好了，你们先进去吧，我等等就来。好。啊，对了，暂时不要透露我的身份。盟主放心。木离哥哥，你怎么不把你的身份告诉他们啊？是啊，你也太坏了吧！我这也是为他们着想啊，毕竟吓坏了老人家多不好。我们先去找个位置坐下吧。飞龙哥，那小子坐下了，看他那样子，应该不是大家族的人。飞龙哥，我们要不要做反派？能不能有点追求跟智商？哎，我先去许家主那里试探一下。许伯伯，哦，是飞龙啊。我是特地来谢谢许伯伯的，能有机会跟这么多的大人物相处，实在是让我受益匪浅呐、啊。你能有这份心，很不错。许伯伯，我看那边那个年轻人面生的很呐、啊，周围的人也不认识他，您可知道他的来历吗？你问他做什么？啊，其实也没什么，就是之前我的几个朋友在酒店门口和他起了点冲突，所以想向您打听下他的来历。愚蠢！呃，许许伯伯，是我说错什么了吗？你们呐，真是胆大包天！今天这里来的人都是背景深厚的，你还敢造次，惹谁不好，还偏要去惹他？难道他来历很大？不止大，还很惊人。还好你们没有做出更过分的事，要不然你老爹不动手，我都会亲自动手废了你们，带去给他请罪。不过，既然他并没有当场追究你们，那
这件事也就过了。这次是万幸，下次记得长点眼。这个世界上能人很多，是不能随便惹的。竟然这么厉害，还好我没动手。诸位，让我们欢迎本次宴会的主角。主角就是荆州府的府主吗？天哪，据说这人修为异常高深，若是他收徒就好了。真想看看他长什么样，要是长得帅的话，嘿嘿。莫离，有人想嫁给你呢。这荆州府府主再怎么厉害，也肯定是个老头子了。要我说，无极才是真正厉害的人。将将那一战，<笑>感谢各位来参加本府宴会，想必大家都有所听闻。这次宴会的目的就是为了给本府刚上任的周穆大人接风洗尘的。天哪，被这么多人看着，好害羞！这这么年轻，盟盟主竟然是荆州穆！好，好强！如此年轻竟有这么强大的实力，不愧是荆州穆。周穆大人，我派人查看过了，直到现在，那陆家家主陆青阳也没有露面。他这是完全不把荆州府放在眼里了，我们可以采取一些措施。你准备怎么做？陆家乃是荆州府的幕僚，我们可以直接问责。我会带着刘家和许家的人上门问罪。假如陆家不思悔改，我们将缉拿陆青阳，同时他陆家的产业也会被逐步瓦解。你看着处理就好。刘总管，周穆大人。陆青阳出现了，已经到二楼门口了。哼，这时候才来，和陆青阳架子可真大。这人是谁啊？怎么这时候才来？是陆家家主陆青阳